Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Bali, uh, andito po ako ngayon sa fishing camp sa paboritong uh, lugar po na binupuntahan ko. Um, bali, magbibising po ako ngayon. Magandang hapo po sa inyong lahat. Bali, uh, andito po ako sa Deepin Baker Lake. Um, ito po ang aking mga fishing gear so nakahanda na po ako mag fishing ngayon hindi ko na po ba rin nakunan yung aking uh, mga pinagtaan ng kanina kasi po eh masyadong mahaba yung biyahe tapos eh medyo uh, naputol so palit dito, dito, dito ko na po kinuhanan yung uh, bali second part na po ito, part 2 na po ito ng video karugtong po nung nauna kanina um, so, bali uh, ito po yung uh, lake sa likod ko kung um, makikita nyo po um, ngayon po ay uh, hapon na at uh, hinihintay ko munang ma magdilim dilim ng konti at ako po ay mag ano na ng aking uh, pamingwit so dito po sa lig na to ay mayroong uh, 21 classing species ng uh, isda. So, pero lucky kung makabilang ka ng dalawang klase. Pero ito po rito yung isa sa pinakasikat. Pakita ko po sa inyo. Bali, ito po ay uh, uh, ito po yung uh, dinadayo dito. Itong uh, isda na to, trout, ang uh, kung tawagin nila ay wild west steelhead pero sabi ko po uh, ang akin dito ay uh, tawag ko dito ay bullhead kasi vertigas masara yung ulo nung isda na to uh, ngayon po ay eh, mapakaraming mamimingwit kung makikita nyo po eh, dito ay eh, naghilera yung mga masakyan yan, lahat po yan halos Filipino papunta po yan doon, meron po doon parking sa dulo doon ito po yung, uh, yung bandaron ay uh, Trout Farm, yung building na yun, Trout Farm. So, ito po yung surroundings niya. Uh, magandang maganda. Yun. So, ako po ngayon ay uh, bababa na sa lake. Uh, kung saan ay uh, ako ngayon ay nakahanda na at yung aking mga gamit yung ibang gamit ko po ay na doon na, dinala ko na po doon so kasi po pa, mabigat masyado eh, pero baka po akong panggato may hindi ko na mamaya ko na babalikan pagka malamig kasi po malamig po rito sa gabi so kaya kailangan mo magdala ng ng ano ng uh, panggatong so yun uh, ngayon po ako yung naglalakad na yun malapit ng uh, lumubog yung araw so bali po nasa 8pm na po yata ng gabi dito ngayon long days po rito eh ngayon kung magsa summer ang araw po dito ay uh, umaabot siya ng ng uh, at least 16 hours long day so yan po yung lake bababa, bababa po tayo ngayon dito so we're going down to the hill all the way down along the shore and let's see if we can catch some wild west steelhead trout um, tonight when tonight when the darks come Uh, I'm going to uh, catch some uh, walleye, which is the Filipino called pickerel. Um, in my next video, I will uh, show you how to. Uh, okay, and it's up to you. I will show you how to uh, uh, cook uh, pickerel especially uh, sinigang masarap po yun uh, lalo na 
po pagka fresh um, it bali ito lang po ang uh, libangan ko rito uh, fishing pag weekend pagka uh, ang wife po ay <laughs> nasa mood papaya ganyan mo fishing pag ayaw pumayag wala akong magagawa at ako ay uh, magmumukmuk na lang sa bahay <laughs> naglalaro ng online chess <laughs> so ay minsan naman pag naka 10 games na ako sa chess nahihilo na ako so manalo ko ng tatlong sunod ang kalaman ko ay around the world kung sino yung randomly makapili so minsan <laughs> Luckily, manalo ka ng tatlong sunod, but manatalo ka ng pitong sunod. So, kaya nagsisimula ng sumakit ulo ko. But anyway, I love, I love nature, especially this kind of place. So quiet and a little bit breeze. So, I have a friend right now. They just arrived in the shore a while ago. Um, I think uh, they're going to be too. They just uh, put their tent right now. Um, you know, uh, as I said, uh, I love uh, exploring different kind of place. Uh, most interesting place. I am full of curiosity. So. Uh, this is the uh, first time I uh, vlog this place. I think I have some, a little bit uh, short videos of this place, but uh, I'm not too sure. I don't think I did download it to uh, YouTube. But uh, right now, it's kind of, I was too close now to uh, break. So, uh, yung friend ko po ay uh, ando na. Doon sila, sa kabila na yun, sa dulo, yan. Ako namang po ay uh, dito uh, upwesto. So, meron na rin yung mga gusto tumagyo dito. So, yan. I think I'm just gonna stay with them today. I don't know. Oh. A lot of people there behind me, sir. Here we are again chasing fish. I'm on my channel right now. I'm taking you video guys. <laughs> Ako lang mag-isa. <laughs> oh. Don? Oh, really? Bakit po? Bawal ni Don? Bakit daw po? Kasi ibang Pilipino walang disiplina eh. Ayaw nilang... Ayaw nila tamputin yung mga basura bago sila umalis. Kunin ko muna yung gamit ko. Diyan sana maganda rin eh. Ito, sa may ito, binito. Mukhang dito ngayon yung feelings ko eh. 
Tapos magkaroon tayo mamaya doon, magpaglalim tayo. Gilipat po ako mga KOFW kasi eh, ang dami po doon Pilipino ngayon. Medyo social distancing po na tayo. Alam niya, nakita niyo po itong lake na to. Alam niyo po itong lake na to ay somewhere around 350 kilometers long. Uh, many towns that occupy these lakes and cities. Uh, and this is in Saskatchewan, Canada. And I really love this place because it's so quiet. And every time I was here, I feel so peaceful in my mind. Especially the uh, sunrise. I think tonight I'm gonna witness the uh, sunset, which is one of the uh, best too. Um, yeah, I'm here. Picking up my stuff. Uh, siguro po kung kukuha pa ako ng uh, video para sa bonfire ko mamaya medyo mahaba na itong video na ito so sa so ngayon po ay 11 minutes um, yan po yung araw palubog na po yung araw so Dati po itong lugar na to ay itong question na to ay pinapakura ng isang uh, private citizen but uh, according to uh, Saskatchewan uh, conservation uh, rules um, from here all the way there at least 50 meter long at least uh, belongs to uh, Saskatchewan government. So I file a complaint against the uh, private citizen that we should not do that. Uh, he did that uh, putting fencing along the shore uh, just to uh, restrict people to uh, go around up and after this uh, shore and go fishing. So, Awan mo po ng Diyos, uh, ako'y nanalo at uh, napatanggal po yung mga pangkot na po yung barbed wire na yun. Lagyan pa nila ng uh, fishing, uh, nilagyan pa nila ng uh, live wire which is uh, 100, 110 volts which I believe. So right now, wind is a little bit heavier um, which is not advisable for catching trout um, I believe this wind somewhere around uh, 25 km per hour um, catching trout is just about uh, perfectly wind about uh, 14 km per hour so I do not know if I wait a little bit or or I go uh, angling my fishing rod right now but I'm right now I'm enjoying uh, the view and my friend there, Filipino friend, they are uh, my brother in Christ, um, starts uh, enjoying their fishing rods. So look at that the sunset right now, it's so beautiful. Um, it's going down very soon. So, yeah. so this is folks, this is the uh, place that where I always hang out, especially on the weekend. Um, Ganito pong oras dito yung maraming, maraming tao na fishing So, yun lamang po ang uh, Yun lamang po ang aking uh, Sa ngayon may share sa inyo Bali po mamaya kung meron pa akong time uh, Mag Mag bonfire Kukan ako ng video This is just nice perfect place to uh, Stay with yeah. 
so so far so far it's it's clear they're a little bit cloudy see behind me uh, the background was a little bit cloudy and Okay folks, maraming salamat po sa ngayon po ay ito po ng aking uh, uh, vlog sa ngayon. Uh, sana po ma-enjoy nyo yung panonood at please po pakikilag nyo po ang uh, button and subscribe nyo po. Uh, Mag-comments po kayo below kung ano po yung dapat na improve ng uh, video na to. Thank you very much po. God bless. Bye bye.